Eccoci all'edizione 2014 della festa di Sant'Antonio Abate ad Erba Superiore. Enrico Gafforelli per l'occasione festeggia i 50 anni di organizzazione del, del rogo del Purcell. E una soddisfazione, una soddisfazione perché lui dice sono il più anziano del gruppo, ne ho viste tante. E... No, eh sì, sono il più anziano come anzianità di servizio, ne ho viste tante e, e, e quest'anno quest forse un po' falcidiato dal maltempo, però ce l'abbiamo fatta. Ah, ma è migliorato, perché come, come, come diciamo maiale è migliorato, perché la tra, eh, le altre volte era poi su in piazza non si poteva fare tutta questa altezza perché c'erano piante, c'erano le case vicino, qui, qui invece siamo un po' più a largo e ci siamo bizzarriti un po', ecco, bizzarriti per, per aumentare un po' l'emozione. Ecco, ecco, della... Giustamente occorre dirlo, dall'anno scorso il rogo è stato spostato dalla piazza davanti a Villa Malia all'area tra l'asilo nido e la palestra, un'area sicuramente più confacente e più sicura in tutto. Sì, più sicura, più sicura, lì abbiamo un po' più di spazio, si lavora bene, si entra anche con, con, i, con i furgoni, i camion, eh, sia lì il materiale portata di mano, invece là c'era il salterello, c'era questo qua, insomma non... era un po' un lavoro un po', po più, più pesante, ecco, diciamo. è sempre pesante perché insomma, lavorare poi sotto l'acqua è qualcosa di bello. L'anno scorso abbiamo lavorato con la neve, entrava calda dal copino, poi dopo si scioglieva. <ride> Di conseguenza abbiamo fatto una vita anche l'anno scorso con i miei, davvero. Anzi, abbiamo rischiato anche la polmonite perché non ha sul serio, veniva giù bella, bella, bella. Ecco, eh, allora tocca a te sfatare ancora questi miti legati al rogo del Purcell di Sant'Antonio. Tutti si chiedono alla fine come è caduto, come non è caduto, se porterà buono o se porterà sfortuna. Ma onestamente io in, in 50 anni mi ho sempre portato fortuna in tutte le maniere, di conseguenza a me, a me va bene tutto, però i vecchi, l'ultimo diciamo, l'anziano che, che è morto, mi ha mi, mi sempre detto queste cose, che doveva leggermente eh, sedersi, leggermente seduto e appoggiato sulla, sulla sinistra. Questo è quello che mi hanno detto, mi hanno detto questo che era anni e anni, lui era del 21, sì che insomma, era molto, molto anziano e ha sempre partecipato lui fino agli ultimi anni, un paio d'anni è rimasto fuori perché aveva i suoi acciacchi, però è sempre, è sempre stato vicino a noi con, con i consigli, con, con tutte quelle cose qui, nonostante eravamo un po' più modernizzati, ecco, una volta si andava in giro. Eh, guarda, dico solo qualcosa, allora, noi andavamo in giro di sera, ci trovavamo al mercoledì prima de della festa del santo, il mercoledì o okay, che, due o tre giorni prima, pali in spalla, noi, noi ragazzi, eravamo due, due ragazzi che ce n'è un altro che è venuto due anni dopo di me, si andava giù fino giù in contrada a piantare i pali dove c'era l'albergo Stella, due lì, due, due qui in piazza, piazza Carcano, poi due a Crevenna due sulle giostre, due giù dei carabinieri e due qui in, in via, in via um, si chiama, mi ricordo di più, la, la via Bassi. E tutti a spalla, il, il vecchio Francesco portava la sua, la sua saccoccia lì con dentro martello, chiodi, tutto, e si andava, con la, la, è una cassuola per, le, per liberare la, il terreno che noi mettevamo dentro nel buco, noi mettevamo dentro la terra così almeno saltava su subito e si legava a, a, al primo, primo chiodo che si trovava, si legava tutto e io buonanotte. Un peccato, un peccato che la giornata sia stata appunto rovinata dalla, dalla pioggia, anche perché quest'oggi in piazza di gente se ne è vista poca. Molto poca veramente, molto poca. È stato qualcosa uh, durante la, 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 la messa delle 10 e, e quella messa delle 5, ma niente di, di, niente di, di particolare. Spiace perché è, è, è molto sentita come, come, come cosa. Eh, vedremo, d'altronde è quel tuo tempo, non, non, non possiamo combattere, il problema è quello. Sì, stasera comunque c'è da dire che la gente ha risposto. La gente ha risposto, sì, forse anche perché è di sabato, è di venerdì, domani è sabato, ma anche perché sono legati ancora a queste, a queste usanze che è meglio portarle avanti, è un bene portarle avanti anche per i piccoli. Ecco, a proposito, una bella tradizione è quella di premiare i ragazzi delle scuole medie. E questa, questa sì, abbiamo dovuto ridurre anche noi un po' in questi, in questi un paio d'anni adesso perché purtroppo insomma, i tempi non sono, non sono molto, molto, molto belli. E però, però ne abbiamo premiato ancora sei. 
eh, tutti contenti, vediamo insomma. Abbiamo anche, abbiamo anche una, una bambina adottata giù in Brasile della, da, a Macapà, della, del padre Pirovano. E, e siamo soci, soci onorari del, della, della, dell'AIR, perché abbiamo, io, purtroppo noi abbiamo avuto molti decessi tra i nostri, tra i nostri con, amici e di conseguenza abbiamo fatto quello. Quando erano tempi un po' migliori, molto, un po', po', po migliori e abbiamo fatto anche tante belle cose, tante belle cose che entravano sempre in erba, no? qualsiasi situazione che aveva bisogno, poi, non so io, il Don Bassano per esempio, tutto che davamo, davamo, perché tanto noi... Un comitato di erba per la città, certo, sicuramente.